வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த முக்கியமான வாழ்ந்து மறைஞ்சிட்டாங்க அவங்களோட பிறந்தநாள் தாங்க செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவங்களோட பிறந்தநாள் தான் இன்றைக்கி இதை அதிமுக அப்படின்ற ஒரு கட்சியை கடந்தும் பல அரசியல் விமர்சகர்களே அதாவது அதிமுக விமர்சிப்பாங்களே அப்பேற்பட்ட அரசியல் விமர்சகர்களே இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளுமையை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு நாளில் பர்ட்டிகுலர் இன்றைக்கி ஒரு நாளில் பெருமையாக பேசுவாங்க அப்பேற்பட்ட நாள் தான் இன்றைக்கி கருதப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவோட தலை சிறந்த ஆளுமைகள் பட்டியல் ஒன்று தயார் பண்ணப்படுது அப்படின்னா அதில் இவங்க பேர் இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாதுங்க இவங்க மேலே என்னதான் விமர்சனங்கள் எடுந்தாலும் ஆளுங்கட்சியை விட்டுருங்க எதிர்கட்சியினர் இருக்காங்களா இவங்க பெரும்பாலும் விமர்சனங்களை முன் வைப்பாங்க ஆளுங்கட்சியில் இருந்து எதிர்கட்சிக்கு போகிறாங்களா இவங்களும் அவ்வப்போது அந்த கட்சியில் வந்து தலைமை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதிமுக தான் சொல்கிற வேறு எதுவும் இல்லை அவங்க வெளியே போய் மற்ற கட்சியில் சேரும்போது கட்சியில் இருந்த இந்த விஷயங்கள் சரியில்லை அந்த விஷயங்கள் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இருந்தாங்க அதே கட்சியில் தான் ஆனால் இருக்கிறப்ப தெரியாதது வெளியே போகிறப்ப ஒரு காரணம் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ இது மாதிரி சில சமயங்களில் அந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களை இவங்க மேலே விமர்சனங்களை முன் வைப்பாங்க இதுவும் நடந்திருக்கு அரசியல் நிகழ்வுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும் என்ன தான் இவங்களை பற்றி நிறைய பேர் தப்பாக பேசினாலும் ஆனால் இந்த பக்கம் அவங்க இன்னொரு பெர்செப்ஷன் பாசிட்டிவ் பெர்செப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைப்பா இவங்களை விட ஒரு ஆக சிறந்த பெண் ஆளுமையை அரசியலில் பெண் ஆளுமையை பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு அதிமுக விட்டுருங்க திமுக தரப்பினர் இருக்காங்களே இவங்களே நம்புவாங்க எல்லாரையும் சொல்லலை பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் எல்லாம் நம்புவாங்க நிர்வாக திறன் அப்படின்ற விஷயத்தை இவங்க இருந்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம மாநிலத்தை விட்டுருங்க வேற்று மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க கூட சொல்லுவாங்க அவ்வளோதாங்க ஒரு தடவை ஹிலாரி கிளின்டன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ சந்திச்சு பேசுவது யாரை நினைக்கிறீங்க இவங்களை தான் அவ்வளோ ஒரு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பாக அது இருந்துச்சு அமெரிக்காவில் சிறந்த பெண் ஆளுமையாக கருதப்பட்ட ஹிலாரி கிளின்டன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சந்தித்த பெண் ஆளுமை இவங்க தான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அவங்களோட பிறந்த நாள் இந்த நாளில் மேக்சிமம் நெகட்டிவாக பேசாமல் இன்னைக்கான ஃபைன் ஃபேக்ட் ஷோவை நான் பண்ணாம இவங்க பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் பேஸ்ல தான் இன்னைக்கான ஷோவை நம்ம பயணிக்க போறோம் ஒன்னுலங்க இவங்க வாழ்ந்தப்போ இவங்களோட குரலால பல வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தி இருப்பாங்க அந்த வார்த்தைகள் இப்போ அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கேட்க நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா அப்பேற்பட்ட வார்த்தைகள் என்னென்ன அதை அவங்களே பிரயோகப்படுத்துகிற அந்த காணொலி காட்சிகள் இருக்குல்ல அதோட ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு தான் இன்னைக்கான ஷோ நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் ஜே ஜெயலலிதா என்னும் நான் காவலர்களை அழைத்து அவர்களும் மெத்த சிரமப்பட்டு இவர்களை வெளியே தூக்கி கொண்டு இழுத்து கொண்டு செல்வார்கள் இப்பொழுது அதெல்லாம் தேவையில்லை இரண்டே இரண்டு வார்த்தைகளை சொன்னால் போதும் ஒன்று கச்சத்தீவு மீட்பு கச்சத்தீவு என்று சொன்னால் எதிர்கட்சியினர் வெளியே கிளம்பி விடுகிறார்கள் இரண்டாவது பூரண மறுவிலக்கு நீக்கம் இதை சொன்னாலும் வெளியே கிளம்பி வருகிறார்கள் தங்களுடைய பணியை நான் எளிதாக்கி இருக்கிறேன் திமுக உறுப்பினர்களுக்கு எந்த விதமான அருகதையும் கிடையாது திமுக ஆட்சியில் இருந்த போதுதான் திரு கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்த போதுதான் கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு தாரை பார்க்கப்பட்டது வாக்காளர் பெருமக்களே என் அன்பார்ந்த மக்கள் இப்போது சொல்லுங்கள் சிறந்த நிர்வாகி யார் குஜராத்தை சேர்ந்த மோடியா அல்லது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்த மோடியா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் உண்மையான மக்கள் இயக்கம் மக்களுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இயக்கம் மக்களுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்த தலைமையை கொண்ட ஒரு இயக்கம் இந்த இயக்கம் இருக்கின்றவரை நான் இருக்கின்றவரை இந்த இயக்கம் மென்மேலும் மென்மேலும் தமிழர்கள் வாழ்வு வளம் பெற செயல்படும் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எனக்கு வரப்பெற்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளிக்கும் வகையில் திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன் ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன் மற்றும் பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு ஆகியோரின் கருணை மனுக்களை மறுபரிசீலனை செய்து அவர்களின் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மேலக இந்திய குடியரசுத் தலைவரை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது என்னும் தீர்மானத்தினை தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் நானே முன்மொழிந்தேன் என்னால் முன்மொழியப்பட்ட இந்த தீர்மானம் 
ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நானூற்றி முப்பத்தி இரண்டில் மாநில அரசுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி திருவாளர்கள் சுதேந்திர ராஜா என்கிற சாந்தன் ஸ்ரீஹரன் என்கிற முருகன் பேரறிவாளன் என்கிற அறிவு திருமதி நளினி ராபர்ட் பயஸ் ஜெயக்குமார் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்பதை இந்த மாமன்றத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வேற லெவல் வாய்ஸ் இல்லைங்க இந்த சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு அப்போ போட்டிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அதுக்கு வாழ்ந்த உதாரணமாக இவங்களை சொல்லலாங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க நிர்வாக ரீதியாக சொல்கிறேன் ஓகே ஆஸ் எஷுவல் ஷோவோட முடிவில் ஏன் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா கமல் மாஸ்டர் கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்சர்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி ஜெயலலிதா அப்படின்ற அந்த ஒரு பெயரை கேட்டதும் உங்களோட நினைவுக்கு வர்ற முத விஷயம் எதுங்க இப்போ நான் கேள்வியை கேட்ட உடனே உங்கள் மைண்டில் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா சினிமா சம்மந்தமானதாக இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியானதாக இருக்கலாம் இவங்களை பேஸ் பண்ணி நடந்தது இதில் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு உடனே நினைவுக்கு வருது அதை பதிலாக போஸ்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ரெண்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகள் பட்டியல் அப்படின்னு ஒன்று தயார் செய்யப்படுது அப்படின்னா அதில் ஜெயலலிதாவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற இடம் எத்தனாவது மூணாவது கேள்வி ஜெயலலிதா இல்லாத அதிமுகவை நீங்கள் மக்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நாலாவது கேள்வி ஜெயலலிதா தற்போது இல்லாத நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுகவோட வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு ஐந்தாவது கேள்வி ஜெயலலிதாவோட நிர்வாக திறனுக்கு இணையாக தற்போது எந்த தலைவி இந்தியாவில் செயல்படுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மனங்களோட பதில் என்ன அப்படின்றத எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி